फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक यू आर वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो बच्चों देखने जा रहे हैं वो हीट ट्रांसफर के अंदर अपना जो एपिसोड नंबर 11 है वो देखने जा रहे हैं ठीक है तो आज हम जो देखने जा रहे हैं बच्चों वो है इफेक्टिव नंबर्स इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंज अभी मैंने आपको बताया था कि हमने पिछले एपिसोड जो थे 9 और 10 और 8 और 9 जिसमें हमने कवर करा था LMDD फॉर पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंज और LMDD फॉर काउंटर फ्लूइड एक्सचेंज तो वहां पे मैंने बताया था कि LMDD जो वो क्या है वो डिजाइनिंग अप्रोच है वो डिजाइन ऑफ द हीट एक्सचेंज के लिए यूज होता है पर तो LMDD जो वो तभी यूज हो सकता है कि जब आपके पास इनलेट और आउटलेट टेंपरेचर दोनों दिए गए हो एंड यू हैव टू डिजाइन हीट एक्सचेंज लेकिन जब आपके पास ओनली इनलेट टेंपरेचर दिया गया हो और आउटलेट टेंपरेचर आपके पास ना हो यानी यू हैव ओनली टू टेंपरेचर व्हिच इज इनलेट एंड यू डोंट हैव द एग्जिट टेंपरेचर ऑफ बोथ द फ्लूइड्स एट दैट टाइम एलएमडी अप्रोच डिडंट वर्क तो उस जगह पे वो एलएमडी है वो वर्क नहीं करेगा तो उस वक्त आपको जो मेथड यूज करनी पड़ेगी वो होती है इफेक्टिवनेस मेथड या इसको एप्साइलॉन एंटी यू मेथड फॉर वो भी बोले जा सकते हैं तो समझ में आ गया कि जब आपके पास दो टेंपरेचर हो और दो नहीं दिए गए हो उस वक्त एलएमडी काम नहीं करता वो मेथड फेल हो जाता है तो जब आपको दो टेंपरेचर दिए गए हो और बाकी के दो टेंपरेचर ढूंढना है उस वक्त यू हैव टू यूज इफेक्टिवनेस मेथड ठीक है तो आज हम जो बच्चों देखने जा रहे हैं वो इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंज देखने जा रहे हैं ठीक है तो यहां पे जो बच्चों मैंने ड्रॉ करा आप देख रहे हैं ये पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंज है क्योंकि हॉट फ्लूइड और जो कोल्ड फ्लूइड है दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है ठीक है तो एक ही डायरेक्शन इसलिए वो पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंज है जैसे आप जान गए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है अपना एलएमडी जो है उसमें तो ये जो आप देखिए इस तरीके से पैरेलल फ्लो इस तरीके से है का कोल्ड हॉट फ्लूइड है और ये कोल्ड फ्लूइड की डायरेक्शन है ये जो TH1 है वो इनलेट टेंपरेचर ऑफ हॉट फ्लूइड है ये TH2 है वो आउटलेट टेंपरेचर ऑफ हॉट फ्लूइड है TC1 है वो इनलेट टेंपरेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड है एंड TC2 है वो आउटलेट टेंपरेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड है बच्चों ठीक है फिर ये जो आप देख रहे हो यहां पे मैंने लिखा है TH TH यानी एनी पर्टिकुलर लेंथ जो हॉट फ्लूइड का टेंपरेचर है उसको मैं TH बोलूंगा और TC यानी एट एनी पर्टिकुलर लेंथ जो कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर होगा उसको TC बोलूंगा तो जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का जो टेंपरेचर डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों थीटा एट एनी पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर लेंथ तो थीटा होगा हॉट फ्लूइड माइनस कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर डिफरेंस ठीक है इसी तरीके से बच्चों जो इनलेट का टेंपरेचर डिफरेंस है यानी इस साइड का जो टेंपरेचर डिफरेंस होता है उसको थीटा 1 बोला जाता है तो वो होता है इस दो साइड के यानी TH1 minus TC1 उसी तरीके से बच्चों इस साइड का जो जो टेंपरेचर डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है थीटा 2 इसको बोलते हैं TH2 minus TC2 ठीक है ओके डन तो बच्चों हम यहां पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे जिसको हम बोलेंगे DA ये स्मॉल एरिया है जहां पे हम स्मॉल एरिया DA कंसीडर कर रहे हैं और वहां पे जो DQ इन ट्रांसफर हो रही है दैट इज अंडर स्टडी ठीक है तो यहां पे बच्चों हमने जो स्मॉल एरिया डी लिया है उसके लिए हम पहले dq और ये ट्रांसफर ढूंढेंगे एंड फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे फॉर होल एरिया फ्रॉम a 0 टू a a और देखेंगे क्या ये ट्रांसफर मिलता है ठीक है तो बच्चों चलो यहां पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ये ट्रांसफर क्योंकि मुझे पता है q ua थीटा लिख सकता हूं हीट एक्सचेंजर के लिए ठीक है तो यहां पे मुझे जो हीट ट्रांसफर पर स्मॉल एरिया कंसीडर करा है इसलिए यहां पे आएगा स्मॉल dq ठीक है फिर आएगा u a की जगह पे हो जाएगा da और थीटा की जगह पे हो जाएगा टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूइड माइनस कोल्ड फ्लूइड यानी u da th minus tc इज इक्वल टू बच्चों यहां पे लिखा है ch th अब ये ch है वो हीट कैपेसिटी है यानी मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लिकेशन यानी इसको आप ऐसा बोल सकते हैं mh cph dth लेकिन mh और cph का मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है हीट कैपेसिटी इसलिए यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ch dth उसी तरीके से बच्चों कोल्ड फ्लूइड के लिए मुझे लिखना हो तो आई हैव आई कैन राइट एम सी सी पी सी डी टी सी ठीक है पर एम सी और सी पी सी का मल्टीप्लिकेशन होके वो हो जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड यहां पे लिखा हुआ है सी सी अब यहां पे जो बच्चों माइनस साइन देख रहे हो इस तरीके से आपको लेंथ के डायरेक्शन में जाना है ऑलरेडी मैंने एलएमडी में सिखाया हुआ है कि आपको लेंथ की डायरेक्शन देनी है तो लेंथ की डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड का जो टेंपरेचर है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पे माइनस साइन है और कोल्ड फ्लूइड का जो टेंपरेचर है वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पे कौन सी साइन है प्लस साइन है समझ में आ गई तो बच्चों से हम अभी इसको देखो dq cn dts को इक्वेट करें तो आप dth को सब्जेक्ट बनाओगे तो बच्चों मिलेगा माइनस dq अपॉन ch उसी तरीके से dq cc dtc को इक्वेट करें आप dtc को सब्जेक्ट बनाओगे आपको मिलेगा dq अपॉन cc ठीक है अब बच्चों क्या करते हैं हम इस दोनों का सबट्रैक्शन करेंगे यानी dth dtc तो ये हमने करा सबट्रैक्शन dth dtc ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस dq अपॉन ch और ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस यानी माइनस dq अपॉन ch माइनस dq अपॉन cc लेकिन माइनस dq अगर मैं कॉमन काटूं तो ये अंदर हो जाएगा 1 अपॉन ch प्लस 1 अपॉन cc
तो ये क्या है dth minus dtc तो हमें पता है theta is equal to क्या dth minus tc तो d theta is equal to क्या लिख सकता हूँ dth minus dtc यानी dth minus dtc की जगह पे क्या लिख सकता हूँ d theta और ये th minus tc क्या है theta तो ln theta मैंने बताया था आपको ये मेरा एपिसोड आपने देखा हो तो d theta upon theta का इंटीग्रेशन क्या होता है ln theta two upon theta one तो ये बच्चों देखो theta two क्या है th2 minus tc2 और θ1 क्या है? th1 minus tc1 तो यहाँ पे है। already मैंने episode जो eight ना और nine ना वो वो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे indication पूरा explain करा हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पे da का क्या हो जाएगा बच्चों a, ठीक है? da का हो जाएगा indication a और ये one upon ch plus one upon cc हो, बच्चों उसमें से आप one upon ch को कोमा निकालो, तो यहाँ पे बचेगा one plus ch upon cc आप करके देखो जो ये one upon ch को इससे multiply करो तो ये कम आ जाएगा फिर से और one upon ch को इसके साथ multiply करो ch ch के अंदर तो फिर से एटम आ जाएगा तो समझ में आया क्या कोमा निकाला one upon ch कोमा निकाला इसलिए यहाँ पे one upon ch plus cc है one plus ठीक है अब बच्चों क्या करेंगे ये देखो ये हम इसको बोल सकते हैं ln x is ln x is equal to y तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ x is equal to exponential y ठीक है ये logarithmic form है अब मुझे exponential form में लिखना है तो हमें पता है ln का base होता है e तो ln x is equal to y है तो हम क्या लिख सकते हैं x is equal to e raised to y यानी ये जो l है ln है ये x और y है तो हम लिख सकते हैं x is equal to exponential y यानी x is equal to exponential और y तो ये क्या किया ये logarithmic form था जिसका मैंने exponential में convert करा तो क्या हो जाएगा this equal to exponential of this तो है this equal to exponential of this समझ में आ रहा है बच्चों अब हम ये जानते हैं ये कहाँ से है बच्चों तो ये मैंने already आपका जो episode number ten है वहाँ पे मैंने समझा के रखा हुआ है मैंने effectiveness का जो definition है वहाँ पे समझाया हुआ था ये effectiveness का definition लिखा है मैंने और hit यहाँ पे लिखा है q upon q max हमें पता है effectiveness क्या होता है q upon q max तो ये q hot का लिखा है और q max की तो हमें condition पता है c minimum th और minus tc बंद हो ये जिसको नहीं पता है वो पिछले episode ten में जाके पूरा clear कर सकता है कंसे और इसी तरीके से हम cold food का भी लिख सकते हैं ठीक है q और cold food q for cold food और ये क्या हो जाएगा q maximum ठीक है तो ये cold के लिए लिखा है hot के लिए नीचे का आटम तो दोनों में same रहता है बच्चों क्या करेंगे हम � और यहाँ से आपको इसको सब्जेक्ट बना इस दोनों को इक्वेट करें और यहाँ पे आपको TC2 को सब्जेक्ट बनाना है तो TC2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बच्चों ये इक्वेशन मिलेगा देखो ये इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से अब ये चीज है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा एप्साइलोन C मिनिमम अब ये एप्साइलोन C मिनिमम इक्वल टू के इस साइड है उस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस एप्साइलोन C मिनिमम वोल आइटम है अब ये देखो ये क्या है सी एट माइनस ए सी एच इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी एट टू तो आप समझ लो माइनस सी एच टी को आप उस साइड लाओ तो ये क्या हो जाएगा सी एच यहाँ पे भी ये सी है जब क्या करो पूरे इक्वेशन को सी एच से डिवाइड करो तो यहाँ पे ये सी एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ये सी एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सी एच नहीं था इससे लास्ट में ये सी एच आ गए समझ में आ रहा है बच्चों तो इस तरीके से उसने टी एच टू को इक्वेशन डिराइव किया इस इक्वेशन में उसी तरीके से बच्चों आप एफसाइलोन इज इक्वल टू इस इक्वेशन को इक्वेट करें और वहां से टीसी टू को सब्जेक्ट बनाए तो आप ये इक्वेशन भी कर सकते हैं ठीक है नहीं समझ पड़ रहा है पोज करो इसको करके देखे ठीक है अब आगे का स्टेप देखते हैं ठीक है चलो लेट्स डू इट अभी जो बच्चों हम जहाँ से हट गए थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हम यहाँ से हट गए थे हमने ये TH2 ये डिराइव करा है और TC2 यहाँ से हमने डिराइव किया है ठीक है अब क्या करेंगे बच्चों ये जो TH2 की वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे और ये जो TC2 की वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे ठीक है तो हमारे पास जो बच्चों ये इक्वेशन है इस इक्वेशन में हमने यहाँ से जो डिराइव किया है TH2 टू इक्वल टू दिस और TC2 टू इक्वल टू दिस वो यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे तो देखो अगर आप यहाँ पे रखोगे पहले तो ये वन अपॉन ये जो नीचे वाला डी एच और टीसी वन उसको अलग कर देते हैं इसने यहाँ पे सेपरेट कर दिया तो ये वन अपॉन डी एच और टीसी वन सेपरेट कर दिया अब टी एच टू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ मैं टी एच टू की जगह पे ये अब लिखना है हमें क्या लिखना है टी एच टू माइनस टीसी टू बच्चो तो ये क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस यानी क्या हो जाएगा बच्चों सबसे पहले तो ये आ जाए टी एच वन माइनस टी सी वन दिस माइनस दिस आप देख रहे हैं ये टर्म है ठीक है फिर क्या होगा माइनस दिस और माइनस दिस ही होगा देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी माइनस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और ये माइनस आपका इधर जाएगा ठीक है अब हमने यहाँ पे करा क्या देखो यहाँ पे एफसाइलोन सी मिनिमम टी एच वन टी सी वन है तो यहाँ पे एफसाइलोन सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन कॉमन निकाला देखो दिख रहा है आपको यहाँ का जो एफसाइलोन सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन है और यहाँ का जो एफसाइलोन सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन है वो क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा तो बच्चे का क्या बच्चों देखो ये क्या आप देख लो यहाँ ये माइनस वन अपॉन सी है ठीक है ये माइनस वन अपॉन सी एच 
और ये जो माइनस क्योंकि हम यहाँ पे लेकर ये माइनस वन अपन सी सी हो जाएगा ये माइनस वन अपन ये नीचे वाला सी एच और ये बच्चों यहाँ पे माइनस जाएगा ना तो माइनस वन अपन सी माइनस आप बाहर निकाल दोगे तो अंदर क्या बचेगा वन अपन सी एच प्लस सी सी समझ में आ रहा है बच्चों क्या किया कुछ नहीं किया दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस यानी टी एच वन माइनस सी सी वन दो यहाँ पे आ गया फिर दिस माइनस दिस तो ये देखो ये ऊपर वाला एक्सल से टी एच माइनस वन और यहाँ पे भी ये ये दोनों को मां निकलेगा तो ये अस्ते साइड में कर रखा है ठीक है फिर क्या बचेगा माइनस वन अपॉन सी एच और ये माइनस यहाँ पे अंदर जाएगा ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन सी सी तो माइनस वन अपॉन सी एच माइनस वन अपॉन सी सी माइनस निकल गया बाहर अंदर जाएगा वन अपॉन सी एच प्लस वन अपॉन सी सी ठीक है बच्चों फिर सामने तो ये जो वाला टर्म था वो तो हमने यहाँ पे एज इट इज लग दिया सिर्फ में समझ में आ गया बच्चों तो ये चीज मैंने इसलिए जान बुझ के यहाँ पे रखी है तो आपको पता चले कि इस टर्म किस तरीके से आया आई होप बच्चों आपको पता चला होगा चलो अब इसको आगे देखते हैं हम इसको सोल्व करते हैं ठीक है सो लेट सोल्व इट तो बच्चों हमने यहाँ पे रख दिया अब देखो यहाँ पे टी एच ओन टी सी वन ये टी एच ओन टी सी वन ये कहा निकल जाएगा दोनों कॉमन बाहर निकलेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये टी एच ओन टी सी वन ये टी एच ओन टी सी वन बाहर निकलेंगे तो इस नीचे के साथ कॉमन कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है तो बच्चे का क्या यहाँ पे वन माइनस एफसाइलोन सी मिनिमम वन अपॉन सी एच प्लस वन अपॉन सी सी जो मैंने यहाँ पे रखा है इक्वल टू करके सामने वाला टर्म है वो तो एज इट इज ही रहेगा समझ में आ रहा है तो ये सामने वाला टर्म रहेगा एज इट इज अब बच्चों यहां से आप एफसाइल को सब्जेक्ट बनाइए तो यहां से एफसाइल को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस वाला टर्म इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा वन ये अगर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्सपोनशियल दिस अपन ये वाला टर्म है उसको इस साइड ले जाओ प्लस एफसाइल सी मिनिमम हो जाएगा लेकिन ये सी मिनिमम वाला क्या आ जाएगा नीचे देख रहे हैं समझ में आ रहा है इसमें से मैंने क्या करा ये दो जो रिक्वेस्ट है इसमें एफसाइल को मैंने सब्जेक्ट बनाया ठीक है समझ में आया किस तरीके की तरह ये टर्म इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ये टर्म उत्साह चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा लेकिन एफसाइलन के साथ जो टर्म था वो नीचे आ गया ठीक है समझ में आ गया अब बच्चे क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे एक एज्यूम कर रहे हैं लेटेस्ट एज्यूम कि हिट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्रूड इज ग्रेटर देन ऑफ हिट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्रूड यानी क्या होगा कि जो हिट कैपेसिटी कोल्ड फ्रूड है वो मैक्सिमम है और हिट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्रूड है वो क्या है मिनिमम है तो हम जहां पे भी सी होगा वहां पे सी मिनिमम लिखेंगे और जहां पे सी सीसी होगा वहां पे क्या लिखेंगे सी मैक्सिमम तो अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक है तो ये रहेगा वन माइनस एक्सपोनशियल माइनस यू अपॉन सी तो सी की जगह पे हमें क्या लिखना है सी मिनिमम यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा सी मिनिमम वन प्लस वन प्लस ये क्या है सी एच सी एच की जगह पे क्या लिखना है सी मिनिमम और सीसी की जगह पे क्या लिखना है सी मैक्सिम तो सी मिनिमम अपन सी मैक्सिम उसी तरीके से सी मिनिमम अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ अब यहाँ पे लिखेंगे हम वन अपॉन सी मिनिमम प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे वन अपॉन सी मैक्सिमम ठीक है तो उसने क्या करा है सी मिनिमम को बार कॉमन निकाला हुआ यहां से देखिए कुछ इस तरीके से हुआ है सी मिनिमम यहाँ पे हो रहा है वन अपॉन सी मिनिमम प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन सी मैक्सिमम हो जाएगा तो इसने क्या करा यहाँ से सी मिनिमम बार कॉमन निकाला तो ऑलरेडी सी मिनिमम था इसमें से आप वन अपॉन सी मिनिमम बाहर निकाले यानी ये नीचे आ जाएगा ये क्या रह जाएगा वन प्लस ये क्या रह जाएगा सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम इस तरीके से लिख सकते आप ठीक है कुछ नहीं करा यहाँ पे से मैंने सी मिनिमम बार कॉमन तो ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा वन प्लस सी मिनिमम और मैक्सिमम जो यहाँ पे समझ में आया एक स्टेप उसने कैंसिल आउट कर दिया इस तरीके से स्टेप आया होगा अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब ये स्टेज आ स्टेप आ गया हमें पता है हमें बच्चों एक पता है एनटीयू बराबर क्या होता था एनटीयू बराबर होता था यूए अपॉन सी मिनिमम ठीक है और बच्चों हम आर बराबर क्या लिखते थे आर बराबर लिखते थे सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ये कहा से आया हुआ है बच्चों मैंने एपिसोड नंबर टेन में पूरा समझाया कि एनटी बराबर यू अपॉन सी मिनिमम क्यों लिख सकते हैं और एज इक्वल टू सी मिनिमम ऑन सी मैक्सिमम क्यों लिख सकते हैं तो आप पहले वो एपिसोड टेन में जाके देख ले ठीक है तो आप क्या करेंगे जहां पे यू अपॉन सी मिनिमम होगा वहां पे एनटी लिखेंगे और जहां पे सी मिनिमम सी मैक्सिम होगा वहां पे क्या लिखेंगे आर तो चलो बच्चों हम यहाँ पे करते हैं तो एफसाइल ऑन वन माइनस एक्सपोनशियल अब क्या है यू अपॉन सी मिनिमम क्या लिखना है एनटी लेकिन उसके आगे माइनस है वो मत भूलना तो ये माइनस एनटी हो जाएगा और ये सी मिनिमम मैक्सिमम जगह क्या लिखना है आर तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस आर ब्रैकेट कंप्लीट फिर नीचे आ जाएगा वन प्लस सी मिनिमम मैक्सिमम की जगह क्या लिखना है कैपिटल आर तो बच्चों ये जो हुआ उसे बोलते हैं इफेक्टिवनेस फॉर पैरल फ्लो हिट एक्सेंजर आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें नाइस्ट डे बाय